சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் ஆமை மோதிரத்தின் சிறப்புகள் இதை பற்றி தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய நாளாக கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த ஆமை மோதிரத்துக்கான பதிவை நான் ஏன் இத்தனை நாள் இந்த பதிவை தரலை அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம் அறகுறையாக படிச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நாம் பதிவு செய்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இந்த ஆமை மோதிரமும் கூட அதே மாதிரி தான் நாம் ஏதோ இது எல்லாமே ஓவரால் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக அதை நம்ம பதிவாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதை வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு நன்மையும் விளையலாம் தீமையும் விளையலாம் அதனால இதை பற்றி எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் நல்லது கெட்டது இதை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுட்ட பிறகு தான் நான் இந்த பதிவை உங்களுக்கு தரேன் அந்த வகையில் இந்த ஆமை அப்படிங்கிறது மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களில் இரண்டாவது அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் அதாவது ஆமை அவதாரம் தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை அமிர்தம் வேண்டி கடைந்த போது மத்தாக இருந்த மந்திர மலை கடலுக்கு அடியில் மூழ்கிவிடக் கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மகாவிஷ்ணு ஆமை அவதாரம் அதாவது கூர்ம அவதாரம் எடுத்து கடலை தாங்கி பிடித்ததாக ஒரு ஐதீகம் இந்த ஒரு விஷயம் தான் மகாவிஷ்ணு கூர்ம அவதாரம் எடுத்ததற்கு ஐதீகம் இப்போ இந்த ஆமை அப்படின்னும் பொழுது அதற்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு பொதுவா ஆமை ரொம்ப ஸ்லோ அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஆமை ரொம்ப நிதானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஆனா வாழ்க்கையில நிதானம் தான் நமக்கு நிரந்தரமான வெற்றியை தரும் அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த ஆமை மோதிரம் அப்படின்றது நமக்கு நன்மையை தரக்கூடியதா தீமையை தரக்கூடியதா அப்படின்றத பத்தி இப்ப பார்க்கலாம் பொதுவாகவே ஆமை அப்படின்றது நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்கு நம்ம சொல்வோம் அதாவது நீண்ட ஆயுள் கொண்டது கடினமான ஓட்டுக்கு மத்தியில் தன் உடலை கொண்டது அதனால எந்த பக்கம் இருந்து ஆமைக்கு பிரச்சனைகள் அப்படின்றது வந்தாலும் அது தன்னுடைய உடலை தன்னுடைய பாதுகாப்பான ஓட்டுக்குள் அடக்கிக் கொள்ளும் அதே மாதிரி நாமும் கூட நமக்கு வரும் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத உடனடியாக ரியாக்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் யோசித்து பொறுமையாக இருந்து நாம் செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது நிரந்தரமான வெற்றியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆமை எப்படி தன்னுடைய புலன்களை ஓட்டுக்குள் அடக்கிக் கொள்கிறதோ அதே மாதிரி நாமும் கூட நம்மளுடைய ஐம் புலன்களையும் அடக்கி ஆழ கற்றுக்கணும் அடக்கி வாழ கற்றுக்கணும் அப்படின்றதும் இந்த ஆமை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு உண்மை அதே போல் இந்த ஆமை அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் நிதானம் ரொம்பவும் ஸ்லோவாக போகக்கூடியது பொதுவாக ஆமை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரதே தவறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே நீங்கள் இப்போது ஆமை மோதிரத்தை பற்றி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கலாம் பொதுவாக ஆமை நிதானமாகவே பயணம் செஞ்சாலும் தன் வெற்றி இலக்கை அடைந்ததாக தான் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த அளவில் இந்த ஆமைக்கு அதீத புத்திசாலித்தனம் அதிகம் அதீத திறமைகள் அதிகம் இப்படி ஆமைக்கு நிறைய நல்ல குணங்கள் இருக்குது இப்போது பொதுவாக ஆமை வீட்டுக்குள்ளே வரதே தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாங்க ஆமை அப்படிங்கிறது வீட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் தீய விஷயம் சொல்கிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் அதை நாம் அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் நிலவுகின்ற சூழ்நிலை என்னவோ அதற்கு தகுந்தாப் போல் நாம் முடிவெடுக்கணும் அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்காக தான் ஆமை பொதுவாக வீட்டுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஆமை அப்படின்னும் பொழுது வாஸ்து குறைபாட்டை நீக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால தான் ஒரு தட்டில் தண்ணியை விட்டு அதில் ஆமை பொம்மையை வச்சுட்டு அந்த தட்டு தண்ணி ப்ளஸ் ஆமை இதை அப்படியே கொண்டு போயிட்டு உங்கள் வீட்டில் எந்த அறையில் வாஸ்து கோளாறு இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஆமை பொம்மையை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வீட்டில் குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துல வாஸ்து பிரச்சனை அப்படின்றது நீங்கிடும் வாஸ்து பிரச்சனை இருந்தாலும் அதனால் உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் பாதிப்பு வராது அப்படியே இருந்தாலும் அதை சீக்கிரமாக அந்த வாஸ்துவை சரி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இந்த ஆமை மோதிரம் யார் அணியலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று வயதிற்கு உள்ளே இருக்கின்ற ஆண் குழந்தைகளோ பெண் குழந்தைகளோ இந்த மோதிரத்தை அணிவது அந்த அளவுக்கு உகந்தது கிடையாது அதே போல் பதிமூன்று வயதிற்கு மேலே ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஆமை மோதிரத்தை அணியலாம் இந்த ஆமை மோதிரம் அப்படின்றது எந்த கைகளில் அணியலாம் ஆண்களாக இருந்தால் வலது கையில் அணியலாம் பெண்களாக இருந்தால் இடது கையில் அணியலாம் அதே போல் இந்த ஆமை மோதிரத்தை வெள்ளி மற்றும் தங்கத்தில் அணிவது சிறப்பு வெள்ளி மோதிரமாக இருந்தால் ஆண்கள் வலது கையிலும் பெண்கள் இடது கையிலும் அணிவது ரொம்பவே சிறப்பு அதே போல் ஐம்பொன்னால் ஆன ஆமை மோதிரத்தை அணியலாம் ஆமை மோதிரம் அப்படின்றது பித்தளையோ பித்தளை முலாம் பூசப்பட்டதோ தங்க முலாம் பூசப்பட்டதோ அணியக்கூடாது வெள்ளி மற்றும் தங்கம் இந்த இரண்டு உலோகங்கள் அணிவது அப்படின்றது ரொம்பவே சிறப்பு பொதுவாகவே பழங்காலத்தில் பித்தளை பாத்திரங்கள் அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்துவோம் அந்த பித்தளை பாத்திரங்கள் கூட கலாய் பூசப்பட்டதாக இருந்தால் அது உடலுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறதுனால கலாய் பூசிய
கவரிங் இந்த மாதிரியான உலோகங்கள் நாம் பயன்படுத்தும் போது அது நமக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்மளுடைய உணவு வழியாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விதமாக நம்மளுடைய வாய்க்கு அந்த முடாம் பூசப்பட்ட அந்த கெமிக்கல் அப்படின்றது நமக்கு உள்ளே போகும் அது அந்த அளவுக்கு உகந்தது கிடையாது அதே போல் எந்த ஒரு ஆபரணமாக இருந்தாலும் வெள்ளி மற்றும் தங்கத்தில் அணிவது நல்ல சிறப்பான பலன்களை தரும் கவரிங் அப்படின்றது அது கவரிங் தான் அதனால் டூப்ளிகேட் என்றைக்குமே ஒரிஜினல் ஆகாது இல்லையா அதனால் வெள்ளி மற்றும் தங்கம் இது ரெண்டுத்தில் அணிகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே போல் இந்த ஆமை மோதிரம் அணிந்திருக்கும் பொழுது அசைவம் சாப்பிடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் இது நாம் அணிகலன்களாக அணிந்த பிறகு அதற்கு என்ன பலனோ அதுதான் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பொருளை பூஜை அறையில் வைத்து அணுகினோம் அப்படின்னா அதனுடைய மகத்துவம் வேறு அது அணிகலன்களாக அணிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன்கள் வேறு ஷோ கேஸில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன்கள் வேறு அதனால் பூஜை ரூமில் இருக்கும்பொழுது அதற்கு தர வேண்டிய மதிப்பு மரியாதை நாம் தரணும் அதே மாதிரி நாம் கைகளில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே அது வந்து ஒரு அலங்கார பொருள் ஆயிடுது அதனால நீங்க கைகளில் போட்டுட்ட பிறகு நீங்க அசைவம் சாப்பிடலாமா அப்படின்னா நீங்க சாப்பிடலாம் உங்களுடைய வழக்கம் எதுவோ அதை நீங்க செஞ்சுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பதிமூன்று வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள் அணியக்கூடாது ரொம்ப வயசானவங்க நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இதை அணியக்கூடாது ஏன்னா இதற்கு அதீத பலன்கள் அதிகம் அதீத சக்திகள் அதிகம் ஒரு வாரத்தில் ஒரு முறை நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது கைகளில் ரெண்டு மூணு நாள் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது ஆரோக்கிய சீர்கேடு இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை கழட்டி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க எல்லாருக்குமே இது செட் ஆகுமா அப்படின்னா ஒரு சந்தேகம் தான் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் போட்டு பாருங்கள் போடுறது ஒரு நல்ல நேரமாக பார்த்து நல்ல நாள் கிழமை பார்த்து ஒரு வளர்ப்பிரையாக பார்த்து அந்த நாளில் நீங்கள் இந்த மோதிரத்தை உங்களுடைய பூஜை அறையிலோ அல்லது கோவிலையோ வச்சு எடுத்து அதற்கு பிறகு போடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நீங்கள் பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் இதையெல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு செட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டினியூவாக போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை மனம் சங்கடப்படும்படியான ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதை உடனடியாக ரிமூவ் பண்ணி உங்களுடைய பூஜை அறையில் வச்சுடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுடுங்க சரிங்களா அது ஜாதக ரீதியாகவும் பார்க்கணும் ஜாதக கட்டங்கள் பாதங்கள் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதையெல்லாம் நாம் அனலைஸ் பண்ணாமல் ஒரு பொதுவாக போடுங்க நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறதும் தவறு இல்லையா அதனால் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் பாருங்கள் செட் ஆச்சா போட்டுக்கோங்க இல்லையா கழட்டி வாஷ் பண்ணி உங்களுடைய பூஜை அறையில் வச்சுடுங்க சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்